हेलो एवरीवन आप साकेत वाजपेयी डायरेक्टर ऑफ प्रयास फिजिक्स क्लासेस देहरादून वेलकम स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एरोडो द क्वेश्चन सेज द इंक्लाइन प्लेन ऑफ फिगर 1.11 फॉर्म्स एन एंगल अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल द मास रेशियो m2 अपॉन m1 इज इक्वल टू ईटा इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 The coefficient of friction between the body m1 and the inclined plane is equal to k equal to 0.1. The masses of the pulley and the threads are negligible. Find the magnitude and the direction of acceleration of the body m2 when the formerly stationary system of masses starts moving. <laughs> so, देखिए बच्चों सबसे पहले हमारे को ये सोचना है कि आखिर किस डायरेक्शन में मोशन होगा क्या m2 नीचे जाएगा या फिर m2 ऊपर जाएगा है ना तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूँ कि M2 का अगर फ्री बॉय डायग्राम बनाया जाए तो कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर हम लोग शो कर सकते हैं एक तो हम लोग नीचे की तरफ फोर्स शो करेंगे एम टू जी ऊपर की तरफ फोर्स शो करेंगे टेंशन इसके अलावा अगर मैं M1 का फ्री बॉय डायग्राम बना रहा हूँ तो इसमें अगर मैं अलॉन्ग द इंक्लाइन फोर्सेज शो करूँ तो इधर लगेगा टेंशन और इधर कितना लगेगा एम वन साइन ऑफ अल्फा इसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है है ना वो किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो फ्रिक्शन जो है डिपेंडिंग अपॉन किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा ठीक है तो अब हमारे को ये देखना है कि आउट ऑफ एम वन जी साइन अल्फा एंड एम टू जी कौन बड़ा है क्योंकि नेट पुलिंग फोर्स हम लोग देखेंगे कि आखिर एम टू जी का ज्यादा है या एम वन जी साइन अल्फा का ज्यादा है अगर मान लीजिए एम टू जी ज्यादा हुआ है ना अगर एम टू जी ज्यादा हुआ मतलब कि सिस्टम की टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने की रहेगी तो उस केस में फ्रिक्शन जो है वो किधर एक्ट करेगा डाउन द इंक्लाइन एक्ट करेगा इसे रोकने के लिए और वहीं अगर हम लोग ये देखें कि एम वन जी साइन अल्फा जो है वो ज्यादा रहा एज कंपेयर टू एम टू जी तो हम लोग समझ जाएंगे कि फ्रिक्शन जो है वो अप द इंक्लाइन एक्ट करेगा सिस्टम को रोकने के लिए है ना कोशिश तो वो यही करेगा तो चलिए कैलकुलेट कर दें कि आखिर कौन ज्यादा है एम वन साइन अल्फा ज्यादा है या फिर एम ज्यादा है बेस्ड ऑन दैट हम लोग सोचेंगे कि एम पर फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी तो बच्चों जैसा कि हमारे को देखिए सवाल में दे रखा है m2 टू अपॉन एम है ना m2 टू अपॉन एम दे रखा है 2 अपॉन थ्री ठीक है तो मैं एक काम करता हूं यहां पर मैं m2g टू जी अपॉन एम वन जी साइन अल्फा मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा g से g कैंसिल आउट हो गया तो ये बच कितना गया m2 टू अपॉन एम वन साइन अल्फा अब हमें पता है कि m2 टू अपॉन एम कितना है वो है टू अपॉन थ्री और साइन अल्फा है ना साइन अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो देखिए अल्फा 30 डिग्री दिया हुआ है तो साइन अल्फा हमारे पास आ जाएगा हाफ तो यहां से ये वैल्यू कितनी आ गई ये वैल्यू देखिए आ गई हमारे पास 4 अपॉन थ्री ठीक है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर एम टू जी अपॉन एम वन जी साइन अल्फा ये कितने के बराबर आ रहा है फोर अपॉन थ्री के बराबर मतलब दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन वन है ना तो हमारे को क्या समझ में आ गया कि एम ज ग्रेटर देन एम वन जी साइन ऑफ अल्फा तो हमारे को ये क्लियर है कि ये जो एम टू जी है ना इस पर लगने वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि एम वन पर लग रहा है उसका आई मीन कॉम्पोनेंट जो इसे नीचे खींचना जा रहा है ठीक है तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि एम टू को नीचे खींचने वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू जो एम वन को डाउन द इंक्लाइन खींचने वाला फोर्स है तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि फ्रिक्शन को डेफिनेटली किधर लगना होगा फ्रिक्शन को लगना होगा डाउन द इंक्लाइन ठीक है तो अब देखिए बच्चों एम वन का हम लोग फ्री बॉय डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं हमें क्या लगाना होगा डाउन द इंक्लाइन फ्रिक्शन लगाना होगा ये मैंने फ्री बॉय डायग्राम बनाया शो करने के लिए उन फोर्सेस को जो इन पर अलोंग द इंक्लाइन लग रहे हैं ठीक है तो अब देखते हैं यहां पर कि क्या होने वाला है बच्चों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसकी डायरेक्शन यही होगी ना एम नीचे आएगा और एम ऊपर आएगा यही पॉसिबिलिटी है इसके अलावा एक और चीज संभव है कि फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट हो कि वो ब्लॉक्स को हिल नहीं ना दे तो चलिए हमारे को कोई ना कोई एजम्पन लेकर के तो आगे बढ़ना होगा अगर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग गलत जा रहे थे तो हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है उसका एक्सेलेशन लेटर से ए है ठीक है तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या इक्वेशन लिख सकते हैं पहली इक्वेशन तो हम लोग लिख सकते हैं एम के लिए दैट इज एम माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम टू इन टू ए साथ ही साथ हम लोग एम वन के लिए क्या इक्वेशन लिख सकते हैं टेंशन माइनस एम वन जी साइन अल्फा माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम वन इन टू ए है ना एक्सेलेशन का मैग्नीट्यूड तो एम वन एम टू दोनों के लिए सेम रहेगा 
ये पहली इक्वेशन हो गई ये दूसरी इक्वेशन हो गई साथ ही साथ अगर मैंने ये माना है कि सिस्टम एक्सलरेटेड है तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा और फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोग कितनी बोल देंगे देखिए फ्रिक्शन हो जाएगा के इन टू एन है ना के यहाँ पर कोई इफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है तो के इन टू एन और नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉर्मल हो जाएगा हमारा एम जी कॉस ऑफ अल्फा ठीक है तो देखिए बच्चों अगर हम लोग इन तीनों इक्वेशन को एड कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एम टू जी टेंशन से टेंशन कट जाएगा फ्रिक्शन से फ्रिक्शन कट जाएगा तो एम टू जी माइनस एम वन जी साइन ऑफ अल्फा ये किसके बराबर आ जाएगा एम वन ए प्लस एम टू ए प्लस के एम जी कॉस ऑफ अल्फा क्लियर है ये बात अब यहाँ पर जो एम है वो कौन सा एम था तो हम लोग फ्रिक्शन यहाँ पर एम वन पर देख रहे थे ना तो यहाँ पर हमें लिखना चाहिए कौन सा एम एम वन तो यहां पर भी आ जाएगा एम वन ठीक है ना तो अब देखिए हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं हमारे को एक्सलरेशन चाहिए है ना तो एक्सलरेशन यहां से क्या आ जाएगा आप देखिए सबसे पहले मैं के एम वन जी कॉस अल्फा को इधर लेफ्ट साइड में भेज देता हूं तो हमारे पास आ जाएगा एक्सलरेशन मल्टीप्लाइड बाय एम वन प्लस एम टू कितने के बराबर आ जाएगा एम टू जी माइनस एम वन जी साइन अल्फा माइनस के एम वन जी कॉस ऑफ अल्फा अब अगर हमारे को एक्सेलेशन चाहिए तो इस पूरे को m1 वन अपॉन एम से डिवाइड कर देते हैं तो एक्सेलेशन बराबर कितना कह देंगे दिस होल डिवाइडेड बाय m1 वन प्लस एम तो बच्चों जैसा कि हमारे को डेटा दिया हुआ था कि m2 टू अपॉन एम वन इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री है तो m2 को मैं क्या मान सकता हूँ m2 को मैं टू एम मान सकता हूँ और m1 को मैं थ्री एम मान सकता हूँ तो ये वैल्यूज का इस्तेमाल करते हुए मैं चलिए एक्सेलेशन निकालने की कोशिश करता हूँ तो एक्सेलेशन देखिए कितना आ जाएगा m2 को मैं क्या लिख दूंगा 2m तो 2mg जी माइनस एम को मैं लिख दूंगा 3m तो ये हो जाएगा 3mg एम साइन अल्फा तो अल्फा तो 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा तो यहाँ 2 आ गया माइनस k हमारे को दिया होता 0.1 मतलब 1 अपॉइंट टेन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर और क्या आ जाएगा m1 है ना m1 की वैल्यू कितनी है थ्री है तो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा g और cos अल्फा की वैल्यू कितनी है वो है अंडर रूट ऑफ थ्री बाई टू कॉस थर्टी डिग्री रूट थ्री बाई टू होता है और इस पूरे को हमें डिवाइड करना होगा कितने से m1 वन प्लस एम से जो कि कितना हो जाएगा 5m हो जाएगा तो यहां से देखिए बच्चों एक्सेलरेशन की जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है लगभग 0.48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर ठीक है तो जैसा कि हम लोगों ने सोचा था कि एक्सेलेशन जो है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आना चाहिए और एक्सेलेशन की पॉजिटिव वैल्यू भी आ रही है इसका मतलब जो हमारा एजम्पन था बिल्कुल सही है और इसका ये मतलब हो गया कि फ्रिक्शन जो है वो इतना केपेबल नहीं है कि वो ब्लॉक्स के मोशन को हो नहीं ना दे है ना इसका मतलब सिस्टम एक्सेलेटेड रहेगा और जवाब जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है तो आई होप बच्चों की आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा इनकेस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी आर बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू टेक केयर बच्चों बाय बाय